ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மெட்ராஸ் சமையலில் ஆறு மாத குழந்தைங்களுக்கான பேபி ஃபுட் ரெசிபீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு விட்டுறப்போ அவங்களுக்கு வந்து கடிக்க தெரியாதுங்கிறதுனால நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு தரணும் துண்டு துண்டு இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா என்கிட்ட டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம பல வகைகள் கொடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் காயிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம ரொம்ப இனிப்பான பொருட்கள் கொடுத்து பழக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து காய் விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்ல காய்கறிகள் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் வந்து அந்த கேரட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சீனி கிழங்கு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறமா கடைசியாக வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கொடுங்க அப்போ தான் வந்து அவங்க நல்லா காய் சாப்பிட்டு பழகுவாங்க அதே மாதிரி எல்லா வித காயும் வந்து ஒரே நேரத்தில் நம்ம கொடுத்துடக்கூடாது இப்போ வந்து நீங்கள் கேரட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு நாலு நாள் கேரட் மட்டுமே கொடுங்க ஏன்னா வந்து அவங்களோட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவங்க அதை சாப்பிட்றாங்கல்ல அதனால் அவங்க அந்த குடல் வந்து அதுக்கெல்லாமே வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு நாளுக்கு அப்புறமா அடுத்த காய் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி அது ஒரு மூணு நாள் போகட்டும் இப்படி இந்த மாதிரி நிறைய காய்கள் நம்ம சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் கேரட் பீன்ஸ் பட்டாணி அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் அதுவும் அவங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி எவ்வளோ அளவு கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டவுட் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க எந்திரிச்சதுமே நம்ம ஃபீட் பண்ணுவோம்ல அதுக்கப்புறமா அவங்க கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு கேரட் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிறைய கொடுக்க தேவையில்லை ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் அவங்க எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்களோ அவ்வளோக்கு ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணிடாதீங்க அவங்க சாப்பிட்லனாலும் பரவாயில்ல அடுத்த நாள் கொடுங்க ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் அவ்வளோ போதும் அதுக்கப்புறமா படிப்படியாக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமாக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேரட் கேரட்டை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வெட்டிக்கோங்க வெட்டி ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டு ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க தேவையில்ல கொஞ்சம் கேரட் மூழ்கிற அளவுக்கு அது வேக வைக்கிற அளவுக்கு தண்ணி போதும் நான் வந்து அலான்ட்ராக்கு தண்ணியில் வேக வச்சு தான் கொடுத்தேன் அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்து ஆவியில் வேக வச்சும் கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி குத்தி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஈஸியாக போகுதுல்ல இப்படி போனதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சீனி கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவங்களோட ஃபேவரட் இது தோலை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு மூடி வச்சுட்டு இதை வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஈஸியாக போகுதில்ல இப்போ இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இதையும் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது இதே மாதிரி நம்ம பீட்ரூட்டும் பண்ணலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேன் அதே இந்த மாதிரி சங்க்ஸாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்ட் ஆனதும் இதே மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது மூணையும் அவங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சாப்பிட்ருவாங்க ஆனால் இதே மாதிரி நம்ம பீன்ஸை மட்டும் வேக வச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் இது மூணையும் நீங்கள் பழக்கினதுக்கு அப்புறமா பீன்ஸை வந்து நம்ம காம்பினேஷனில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மூணு பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பீன்ஸில் வந்து இனிப்பு இல்லாததுனால கொஞ்சம் பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் கூடவே கேரட் கேரட் வந்து இனிக்கிறதுனால நம்ம கேரட் இல்லைனா வந்து சீனி கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் இதை மூணே வேக வச்சு அதே மாதிரி ரொம்ப பீன்ஸ் சேர்த்துக்காதீங்க ரெண்டு மூணு போதும் அதே மாதிரி மிக்சி ஜாரில் மாற்றி இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி நம்ம வந்து வேறு வேறு காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு வேளை இதில் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிடிக்கல அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரம் விட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கொடுத்து பாருங்கள் அவங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா ஆப்பிள் எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் ஆப்பிளோட தோலை நீக்கிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி பேனில் சேர்த்துக்கோங்க ஆப்பிளுக்கு வந்து ரொம்ப குறைவாக தண்ணி போதும் தண்ணி சேர்த்துட்டு வேகட்டும் சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிரும் இந்த மாதிரி ஆப்பிள் சாஃப்ட் ஆனதும் இதை மிக்சியில் மாற்றிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஆப்பிளை அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா வாழைப்பழம் கொடுக்குறதும் ரொம்ப ஈஸி தான் வாழைப்பழத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு மிக்சியில் அடிக்கணும்னு அடிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி மசிச்சு கொடுத்தா இதையும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க